வெளியே போய் ஒரு தம் போட்டு வரலான்னு பார்த்தா வர மாட்டான் புளிய இன்னும் எத்தனை நாள் இப்படியே பார்த்துட்டு இருப்பீங்க சார் நீ இப்படியே பார்த்தினேரு அவ ஒரு நாள் வேற ஒருத்தனை கூட்டணும் உள்ள வர போறா பின்ன என்னடா நானும் டெய்லி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் வர கால் மணி நேரமாக அவளை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க குடிக்காத காஃபிக்கு பில்லு கட்டிட்டு போற நீ வேணா பாரு ஒரு நாள் நான் சொன்னதான் நடக்க போகுது டே அப்படி இல்லைடா வேற எப்படி பார் நம்ம ஆஃபீஸில் பாதி பேருக்கு தெரியும் நான் அவளை லவ் பண்ணுறேன் ஏன் இது அவளுக்கே தெரியும் நான் அவள் கேபினை கிராஸ் பண்ணி போகும்போது அவள் என்னை திரும்பிலாம் பார்த்துருக்கா தெரியுமா டேய் அவள் கேபின் பக்கம் நீ இல்லை வேறு யார் போனாலும் பார்க்க தாண்டா செய்வா சி ஃபஸ்ட்டு உன்னோட லவ்வை போய் அவகிட்ட சொல் அவள் அக்செப்ட் பண்ணுறாலோ இல்லையோ அது நெக்ஸ்ட் பார்ட் பட் அவள் சைடில் என்ன ஐடியாவில் இருக்கான்னு ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கலாம்ல டேய் அவள் பார்க்குற பார்வையில் நான் அடித்து சொல்லுவேன் நான் லவ் பண்ணுற விஷயம் அவளுக்கு தெரியும் நீ நானும் ஒரு ஏழு வருஷம் ஒன்னாக இருக்கும் எப்போ நீ சைக்காலஜிலாம் படித்த எங்க இப்போ நான் என்ன நினைக்கிறேன்னு சொல்லி பார்ப்போம் எப்படா இவன் ஏஞ்சி போவான் நம்ம எப்போ தம் அடிக்கலாம் அதானே இல்லையா அது விடு அதான் அவளுக்கே தெரியும்னு சொல்கிறல அப்போ நீயே போய் சொல்ல வேண்டியதுதானே டே அப்படி இல்லைடா நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி போனாலே ஒழுங்காக பேச மாட்டேன் இதில் அப்படியே போய் சொல்லலாம் நான் என்ன சொல்கிறது நான் எனக்கு தெரியாது நீ இப்பயே போய் சொல்லி ஆகணும் என்னால் முடியாது இப்போது நீ சொல்கிறியா இல்லை நானே போய் சொல்லிடுவா இது சரிப்பட்டு வராது நானே போய் சொல்கிறேன் எங்கே போகிறேன் ஐயோ நான் போய் சொல்லிடுறேன் போனேன் நானே சொல்கிறேன் இல்லை நானே சொல்கிறேன் எல்லாம் நல்லா நேரம்னா போ ஓகேவா ஓகே கடவுளே ஒரு நிமிஷம் இரு உன் ஃபோனை கொடு இந்தா இது இது இப்போ போ என்ன ஏண்டா பார்த்துக்கிட்டு இருக்க அங்கே போடா I love you. Hi. I'm Aravind. Namba ore office la da work pandrom. Na romba naal ungala follow pannit iruken. Idu ungalku theriyum nane. Illa. Enak theriyadu. Illa. நீங்கள் போய் சொல்கிறீங்க சி இந்த ஆஃபீஸில் நான் உங்களை பார்த்ததே இல்லை ஓ 
அது மட்டும் இல்லாம ஸ்ட்ரைட்டா வந்து லவ் அது இதுன்னு சொல்றீங்க இல்லங்க நான் லவ் பண்ற விஷயம் உங்களுக்கு தெரியும் நினைச்சு தான் டைரக்டா வந்து சொன்னேன் மத்தபடி ஐ ட்ரூலி லவ் யூங்க இது ட்ரூ லவ்வோ ஃபேக்கோ இத நான் எப்படி எடுத்துக்க இத நான் எப்படி நம்பிறதுன்னு தான கேக்குறீங்க எனக்கு புரியுது நீங்க இப்ப என் லவ் ஓகே சொல்லலனாலோ பரவால ஒரு நாள் கண்டிப்பா நான் என் லவ் உங்களுக்கு ப்ரூவ் பண்ணுவேன் அப்போ நீங்க ஓகே சொன்னா போதும் அது வரைக்கும் நான் வெயிட் பண்றேன் பட் என்னால அது வரையும் வெயிட் பண்ண முடியாது உங்களுக்கு 5 मिनिट्स டைம் தர அதுக்குள்ள ப்ரூவ் பண்ணுங்க இல்லனா நோ இது நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை டூட் உங்களை ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்தப்போ யார்கிட்டையும் வராது அந்த ஃபீல் எனக்கு உங்ககிட்ட வந்தது இதை எனக்கு எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரில பட் இட்ஸ் ட்ரூ லவ் உண்மையாக சொல்லணுன்னா அப்போ நடந்த எந்த விஷயமும் இன்னும் எனக்கு மறக்கலைங்க எனக்கு எல்லாமே ஞாபகம் இருக்குங்க நீங்கள் கூட இன்றைக்கி லைட் எல்லோவில் க்யூட்டாக ஒரு ட்ரெஸ் போட்டிருந்தீங்க எல்லாமே எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குங்க அன்றைக்கி தோணிச்சுங்க நீங்கள் தான் எனக்கு எல்லாமே என்ன இல்லை இல்லை உங்களை ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்தப்போ கூட எனக்கு அவ்வளோ ஃபீல்லாம் இல்லைங்க நீங்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் பேசி பழகிற விதத்தை பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் எனக்கு உங்கள் மேலே லவ்வே வந்துச்சு ஃபஸ்ட் டைம் இருந்தது போக போக இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு ஆ உங்களுக்கு பிடிச்ச ஆக்டர் தனுஷ் தானே உங்கள் ஃபேவரட் கலர் ப்ளூ உங்கள் பர்த்டே கூட மே ஃபை தானே எனக்கு எல்லாமே தெரியுங்க நீங்கள் கூட உங்கள் வீட்டில் ஒரு பூனைக்குட்டி வளர்க்குறீங்களே நான் மட்டும் உங்கள் ஹஸ்பண்டாக இருந்திருந்தேன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்ச பொருள்லாம் உங்களை சுற்றி இருந்திருக்கும் அண்ட் நமக்குன்னு ஒரு சின்ன வீடு ரெண்டு பசங்க லைஃப் ரொம்ப அப்படி ஹாப்பியாக போயிருக்குங்க உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா தெரியல உங்கள் பர்த்டே அப்போ கூட உங்கள் டேபிளில் ஒரு கிஃப்ட் இருந்தது தெரியுமா அது நான் தான் வச்சேன் சிரிக்கும்போது கூட செம்ம க்யூட்டுங்க க்யூட்டை தாண்டி உங்கள் கிட்ட அந்த ஹார்ட் ஒர்க் தாங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஏங்க உங்களுக்காக நான் என் உயிரை கொடுக்க கூட தயங்க மாட்டேங்க உயிரையும் தாண்டி வேறு என்னமோ ஒன்று உங்களுக்கு கொடுக்கணுன்னு தோணுதுங்க உண்மையே சொல்லணுன்னா எனக்கு இப்போது உங்களுக்கு எப்படி சொல்லி புரிய வைக்கிறதுன்னு தெரில ஒரு வேலை இன்றைக்கி நம்ம ஒரு நல்ல கப்புள்ஸாக இருந்திருந்தோன்னா நீங்கள் டோர் ஓப்பன் பண்ணி வரும்போது உங்களுக்காக வெயிட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பர்சனாக நான் இருந்திருப்பேன் அண்ட் அந்த ஸ்மைல் அதுக்கான ஒரு காரணமாக நான் இருந்திருப்பேன் வெயிட்ரு ஆர்டர் கேட்குறப்போ நீங்கள் யோசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கும் சேர்த்து ஆர்டர் பண்ணக்கூடிய ஒரு பர்சன் ஆர் வாட் எவர் நான் இருந்திருப்பேன் ஆர்டர் வரத்துக்குள்ள உங்கள் மொபைல் ரிங் ஆகி 
நாலு பேரை திட்ட முடியாம திட்டி அந்த டென்ஷன் தலைக்கேறி அப்போ உங்க கையை தொட்டு காம்ப்ரமைஸ் மட்டும் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆளா மட்டும் இல்லாம அந்த டென்ஷனை மறக்க வச்சு உங்களை சிரிக்க வைக்கிற ஒரு ஆளா கண்டிப்பா இருந்திருப்பேன் இருப்பேன் அண்ட் இதெல்லாம் முடிஞ்சு நம்ம ஹாப்பியா வெளியே போறப்ப அந்த பில்லும் நான் பே பண்ணிருப்பேன் எங்க 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 போறீங்க வேணா நான் நாளைக்கு வந்து சொல்லுவேன் இதே டைமுக்கு எங்க வேணா அந்த பில்லு மேட்ரு தூக்கிடுங்க மற்றபடி நீங்க கொஞ்சமாவது இம்ப்ரெஸ் ஆனீங்கல்ல ஏங்க என்னை பிடிக்கணும்னா நான் என்னங்க பண்றது அட்லீஸ்ட் அதையா சொல்லுங்க பிளீஸ் ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு அப்பாவும் பையனும் இருந்தாங்க அந்த பையனுக்கு ஒரு அஞ்சு வயசு இருக்கும் அந்த பையன் உங்க அப்பா கிட்ட போய் அப்பா உங்களுக்கு என்ன எவ்வளோ பிடிக்கும்னு கேட்டானா அதுக்கு அவங்க அப்பா உன்னை இவ்வளோ பிடிக்கும்னு சொன்னாரான் அந்த பையனுக்கு அது புரியவே இல்லை அதே பையன் இருபது வயசுலேயும் அப்பா உங்களுக்கு எவ்வளோ என்ன பிடிக்கும்னு கேட்டானா அதுக்கு அவங்க அப்பா உன்னை இவ்வளோ பிடிக்கும் அப்படின்னு சொன்னாரான் அதுவும் அவனுக்கு புரியவே இல்லை அதே பையன் முப்பது வயசுலேயும் அதே கேள்வி கேட்டான் அதுக்கு அவங்க அப்பா சொன்ன பதில் அப்பையும் அவனுக்கு புரியலை ஒரு கட்டத்தில் அவங்க அப்பா இறந்து போயிட்டாரு அவனுக்கு ஒரு பையன் இருந்தானா அந்த பையனும் அவங்க அப்பா கிட்ட போய் அப்பா உங்களுக்கு என்ன எவ்வளோ பிடிக்கும் அப்படின்னு கேட்டானா அதுக்கு அவங்க அப்பாவுக்கு என்ன சொல்கிறதுனே தெரியாமல் இந்த உலகம் எவ்வளோ பெருசு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு உன்னை எனக்கு பிடிக்கும்னு சொன்னாரா அவர் சொன்னதும் அவனுக்கு புரியவே இல்லை கிட்டத்தட்ட யாருக்குமே அது புரியவே இல்லை ஆனால் எல்லாரும் அவங்க அப்பா இறந்தப்ப கண்ணீர் விட்டு அழுதாங்க ஏங்க புரியல புரியும் 